。今天我的。妈妈，你在哪？在这里一起吃。不是，我叫你们吃这个。你喜欢吃，我也喜欢吃呀。你吃这个呀？你是姐姐不能让着我点吗？谁规定了姐姐就得让着妹妹的？怎么一点都不懂得分散呢？你就是挑食，挑食是找不到的，你就等着当个矮冬瓜吧。你才矮冬瓜呢，哼。行了，你俩吃个饭野草，放着大家一起吃。哼，我不吃啦。这个西西啊，就爱挑食，老是这样子可不行。今天开始你喝这个吧。我的天哪，这俩孩子又抢起来了，咋啥东西都抢呢？还有什么不能抢的吗？给嘉禾买的剪刀车到了，我就不给他玩，我觉得我没做错。宝贝，过来看这啥？我、哦、看、啊，那是我的剪刀车。这个车子你不能玩。为什么？这不是给我买的吗？我也要。之前说是给你买的，但现在是妹妹的了。为什么呀？我真是服了他了，遇到事情就哭，到现在他也不知道为什么不给他玩。好了，别哭了，你真不知道因为啥吗？因为你不懂得分享。昨天妹妹想玩你的火鸡印章，你都不给妹妹玩，更何况是别人呢？如果不懂得分享的话，是不会拥有剪刀车的。妈妈，我知道错了，以后有东西我一定分享。知道错了就好，这个还是你的。这个才是妹妹的，谢谢妈妈。其实这个剪刀车本来就是买给姐姐的，因为昨天她做的太让我生气了，才说不给她玩。主要就是想让闺女懂得，有东西要懂得分享，懂得分享的孩子才能得到更多的快乐。这是谁干的？完了完了，这肯定又是妹妹弄的，这可怎么办？一会儿会不会又是一场大战呢？哎，算了吧，像我这个还没写作业，就是白白浪费了一本作业本。我的天哪，我还以为妹妹今天又得挨揍了，还好这是空的作业本。不行，昨天妹妹玩瓜画不给姐姐分享，我得通过这件事好好惩罚惩罚一下她。姐姐啊，你又闯祸了，你知不知道？怎么呀？这是不是你弄的吧？你姐姐很生气，知道吧？姐姐说老师要罚她抄写一百遍。对了，最重要的是还罚她款了。刚才姐姐说要打你了。我还给你求了半天的情，姐姐说你把老师罚的款给她就算完了。那好吧，多少钱？两百。啊，那么多我没有。怎么没有？快把你的压岁钱拿出来！你不给的话，姐姐打你，我可不管了。那好吧。给。以后再不能偷我姐姐东西了哈。哼，妈妈不会吃，送我钱的吧？以后可不能说谎姐姐东西呀。嘉禾，来，给你二十块钱，你买零食吃哈。谢谢妈妈，太好了。这回看你长不长记性了，天天整在家里鸡飞狗跳的，就会给我惹麻烦。这就当是给我的精神补偿了吧？我觉得我这样做没有错。我们想要东西，你也来拿零食。哼。前几天给了姐姐和妹妹各一百块，妹妹都拿去买零食去了，姐姐却买了个布娃娃，这不今天到货了，却又被妹妹抢了去。妹妹，这是我买的娃娃，快还给我！我不，我就不给，我喜欢。西西，你这样可不对，怎么能抢姐姐的娃娃呢？这是姐姐买的，快还给我姐姐。我们想要东西，你也来拿呀。哼，这是姐姐买的，我们想要东西，你也来拿呀。哼，妹妹，你怎么能这样呀？你的零食到底给我吃了没有？妹妹，你怎么能这样呀？你的零食都被你买零食了，你还让我的娃娃？西西，你太过分了，怎么能这么自私呢？好了，嘉禾，别生气了，妈妈带你去商场抓几只去。我也想吃。姑娘，你就别去了，姑娘。最近冬春换季，也是流感的高发期，商场人流杂，像你这么小的小朋友啊，免疫系统未成熟，容易会不舒服的。我不，我就想吃。这个你就放心吧，西西现在不容易生病了。那我就放心了，走吧。耶、yeah, ，我就是家的娃娃呀。妈妈，你大门。你告诉我你现在什么心情？很伤心。那你现在能体会姐姐的心情了吗？嗯，这不是姐姐，我能说这样不这样呀？好、啊，妹妹，姐姐原谅你啦。姐姐给你喝，妹妹真棒，都懂得分享了，谢谢妹妹。看着西西转变的态度，我瞬间有点后悔了。也许我跟她好好讲道理，可能也会是这种效果呢。宝宝们，你们说我刚才那样对西西是不是有点过分了？妹妹真的太自私了，姥姥拿回来的花灯笼，她想占为己有，说什么也不愿意跟姐姐玩。大家玩看看这是啥？哇，是白雪公主。刚刚还会唱歌跳舞呢。让我玩。妹妹，你都玩了一会儿了，该我玩了吧？哎呀，我呀，我还没玩到呢。嘉禾，妹妹小，你让让她吧。西西、啊，你再玩一会儿，给姐姐玩好不好？我不玩。哼。妈妈，你看妹妹都玩了好长时间。
睡觉了，就是不跟我玩。谁买的呀？在那边上给的，在那给两个孩子玩，两个孩子玩一个肯定会抢呀。西西，你都玩这么长时间了，快给姐姐玩会儿。那是我的。谁说是你的？是你跟姐姐俩人的，你要懂得分享，知道吧？不得，不得就不得。不给就不给吧，一会儿再买一个。你就护着他吧，自私的小孩一点都不可爱。这孩子太不像话了，我决定用西西的压岁钱再给姐姐买个更好看的去。妹妹太自私了，想把好吃的全都占为己有，一个都不给姐姐吃。不行不行，不行再拿来我的。妹妹全都占着，那我吃什么？你吃那个呀。西西啊，一共六个，你给姐姐三个。我就不给她，她这这么大呀，我还小。不给是吧？行，嘉禾，你别吃了，让她吃。小怎么啦？你小就能以小卖小了吗？等会儿我就让你后悔。妈妈想要我太好吃，还要吗？我还想吃、啊。没有啦，你吃这个吧。妈妈，我吃饱了，这也吃不下呀。你吃饱啦？嗯。来，江河，这些是妈妈给你留的。妈、啊，妈妈，原来还有呀！我还以为你刚才又偏心了呢。妈妈，你在上班就说没有呀，妈。谁让你刚才不懂得分享呢？给家和这些也是你的，哇！妈妈，我可以先吃一个吗？吃吧。妈妈，我也想吃啊。你不是吃饱了吗？还吃啥？哼！我有两个，要不要给妹妹一个呢？妹妹，给你一个吧。谢谢姐姐。姐姐太有大姐姐的样子了。刚刚妹妹还不给姐姐分享香芋球，现在姐姐却分享给妹妹奶酪棒。希望妹妹可以通过这件事情跟姐姐一样学会分享吧。家里有一个霸道的妹妹是种什么样的体验？今天做了汉堡早餐，妹妹居然一个都不给姐姐啊！这些都是我的，妹妹你都霸占的，我吃什么？你那个不是有什么喝水就行了啦？妹妹你怎么这样呢？你是吃了手里的，看着碗里的，哼！好啦，你别吵啦，你是姐姐，你就让着她点吧。一会儿小林妈妈再给你做一个就行了。对对对对对，凭什么我要让着她？老王你也太偏心了！我在厨房里听见你们在这吵。西西，你这毛病啥时候能改？你怎么老是想要吃独食啊？看我家吃两个呢。行，嘉禾，咱们不管他，你喝这个。哇，真好喝！妈妈，我也想喝。你不是要吃两个汉堡吗？那肯定吃饱了呀。嘿嘿，姐姐，我带你看完馅呢，让汉堡带你吃吧。这还差不多呢，那我也分享给你，煮名的玉米汁吧。这姐妹俩上一秒还在吵，下一秒又化身为好姐妹。宝宝们，我想问一下，是不是每个家庭里的老二都特别霸道呢？妹妹实在太赖皮了。前两天姐姐想玩妹妹的娃娃，妹妹不给姐姐玩，我决定给她个教训，于是给姐姐又买了一套，结果又被妹妹抢了去。嘉禾，看看妈妈买的啥？哇，芭比娃娃好漂亮呀！妈妈，赶紧给姐姐买这当然是给姐姐买的了。你不是有娃娃吗？那天姐姐要玩你的娃娃，你都不跟姐姐分享，妈妈只能给姐姐买新的喽。这个没有，我要第二个。妹妹，你怎么这么自私？就是买给我的。嘉禾，拿给妹妹玩吧，妹妹小，一会儿姥姥再给你买。买什么买？不能惯着她，娃娃都那么多了，买那么多干嘛？等你买来新的，她还会抢的。我的，我的，我的，我。好了好了，别抢了，妈妈给你们的任务，谁玩的好就谁的。什么任务呀，妈妈？你们两个每人画一幅画，谁画的好，这个就给谁。啊，我这画画啦，玩玩玩呀！妹妹，冰姐画的真好，你赢了，真好。啊，冰姐，我也画完了。谁说二比二了？我们还有粉丝宝宝们呢。宝宝们，这个娃娃给谁？你们说了算。